en solidarité euh, éthique et travail. Surtout éthique. Nous voulons que Rufus soit géré d'une façon efficace. Une très bonne gestion de Rufus avec les bons comportements, les bonnes attitudes, les, bon, les bonnes habitudes. Nous voulons que Rufus soit géré, géré autrement. Parce que nous savons que Rufus est maintenant est divisé en trois. Je le dis parce que nous voyons que l'autorité a déjà divisé. Nous voyons également le terme qui vient de nous une seconde fois. Donc nous devons réagir. Rufus qui n'est plus Rufus que ville, comme on avait l'habitude de dire. C'est maintenant Rufus que balier, si on peut dire ainsi. Parce que la majorité des Rufus qui maintenant sont de l'autre côté du rail. Nous avons des problèmes avec nos élèves pour traverser et aller à l'école. Nous avons des problèmes avec nos femmes pour traverser et aller à l'hôpital, aller au marché. L'autre côté de Rufus fait profiter de Rufus. Il faut donc s'occuper de ce côté-là. Nous avons des problèmes également d'assainissement. Des très grands problèmes d'assainissement. L'autre jour, j'ai entendu parler par le service d'hygiène de nombreuses con euh, convocations distribuées aux populations. Tout simplement parce que il y a les, euh, les fosses qui pullulent d'or. Mais nous ne le voulons pas ainsi. Ce n'est pas notre habitude. Nous ne sommes pas sales. Mais c'est les moyens qui nous manquent. Il n'y a pas d'infrastructure à risque. Il n'y a pas d'infrastructure de canalisation. Nous n'avons pas l'assainissement qu'il nous faut. Donc on est obligé de vider. Tenez-vous bien. Un père de famille qui vide chaque semaine 20 000 francs. Est-ce qu'il pourra supporter ce lourd euh, euh, financement Moi, j'habite à la cité Kako, mais je vous dis, tous les 15 jours, c'est 25 000 qui tombent. Est-ce que tous les pères de famille peuvent le faire certaines, certaines, certaines personnes peuvent le faire, mais tous ne peuvent pas le faire. Donc il faut penser à ceux-là qui ne peuvent pas le faire. Il faut penser aux autres, ne pas penser sur soi seulement. Nous allons créer ça haut et fort devant les politiciens, nous avons créé ça haut et fort devant les rares. Parce qu'on ne veut pas dire, on ne peut pas dire que nous pouvons le faire, mais nous allons y mettre notre, notre, notre participation. Nous allons participer à cela. Donc nous allons le crier fort. S'il faut faire un petit peu et être accompagné par l'État ou nos collectivités locales. Ce sera la meilleure euh, façon de régler les problèmes de Rufus. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous ne pouvons pas rester dans nos chambres et crier. Nous devons sortir, crier, pour que l'État vienne à notre aide. Une participation citoyenne, mais Une quand même, vous tendez la main aux, aux hommes politiques. Nous ne tendons la main, les hommes politiques, les, 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 les autorités locales, mais également les, mouvements, les autres mouvements citoyens qui œuvrent dans le même sens que nous. Nous leur tendons la main. Nous voulons que tout ce qui bouge à Rufus soit ensemble, soit unis, pour que nous puissions régler les problèmes de Rufus. Et vous avez des ambitions également par rapport à la direction, par rapport à la mairie, à la Pour le moment, nous sommes un mouvement citoyen. Nous n'avons pas d'ambition, mais il n'est pas dit que certaines personnes ne pourrait pas avoir d'ambition. Ce mouvement est composé de deux personnes, de l'APR, du PDS, du PIT, de toutes les obédiences politiques. Donc nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas d'ambition. Il y en a parmi nous qui ont des ambitions, mais le mouvement, il est citoyen. Tout d'abord. On vous connaissait auprès de, du député Souleymane, le président du conseil départemental. Vous